ഹലോ കൂട്ടുകാരെ കെമിസ്ട്രി എക്സ്പ്ലെയിൻ്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അലിൻ ടാമരിയ വർഗീസ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കെമിസ്ട്രി ടീച്ചർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് എടുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ റേറ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നതെന്ന് കണ്ടു റേറ്റ് ലോ കണ്ടു റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടു ഓർഡർ മോളിക്യുലാരിറ്റി കണ്ടു ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ ഈ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ വേഗം പോയി വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സി ബി എസ് ഇയുടെ ബോർഡ് എക്സാമിനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിന്റെ പ്ലസ് ടു എക്സാമിനാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആൻഡ് സീറോ ഓർഡർ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായോ ഡെറിവേഷൻ ആണ് നമ്മളിത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഈ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ടീച്ചറിന്റെ കൂടെ ചെയ്ത് പോയിക്കോളൂ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇത് വേഗം ഒന്ന് പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ പല വർഷങ്ങളും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷന്റെ ഡെറിവേഷൻ അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷന്റെ ഡെറിവേഷൻ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് എപ്പോഴും ജയ്ക്കും നീറ്റിനും കീമിനും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരിയഡ് അപ്പൊ പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വേഗം നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം അപ്പോ ആദ്യമായി നിങ്ങൾ എന്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ലോ അഥവാ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്ന മൂന്ന് ഓർഡർ ആണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മൂന്ന് ഓർഡർ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് സീറോ ഓർഡർ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഏത് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്താലും അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ഹൈപ്പത്തെറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതായത് ശരിക്കും നിലവിലില്ലാത്ത നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷനിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണ് ആർ ഗിവ്സ് പി ആർ ഗിവ്സ് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിയാക്ടിവ് റിയാക്ട് ടു ഗിവ് പ്രോഡക്റ്റ് അത്രയും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആർ ഗിവ്സ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ഞാൻ എടുത്തു ഇത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണെങ്കിൽ ഞാൻ റേറ്റ് എഴുതുന്നത് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് എഴുതുന്നേ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി is equal to k into അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചേ minus dr by dt is equal to k into concentration of reactant ഇവിടെ ഏതാ concentration of reactant r ആണ് raised to some power ഏതോ ഒരു പവർ ആ പവർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ഓർഡർ ആയിട്ട് പഠിച്ചത് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കണ്ടിട്ടില്ല അതൊരു വേഗം പോയി കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ റേസ് ടു ആ പവർ ഏത് പവറാ ഇവിടെ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റേസ് ടു എന്താണ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എനി നമ്പർ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയണ എന്താണ് വൺ ആണ് മാറിപ്പോവരുത് കുറെ പിള്ളേർ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് എനി നമ്പർ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതാറുണ്ട് തെറ്റാണ് എനി നമ്പർ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം വീണ്ടും നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു വൺ ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എപ്പോഴും വിചാരിക്കണം ഏത് ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഡി ടി എപ്പോഴും കെയുടെ കൂടെ നിക്കോളൂ എന്ന് ഓർക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഡി ടി എപ്പോഴും കെയുടെ കൂടെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും മൈനസ് ഡി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഡി ടി ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ മൈനസ് ഡി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഡി ടി ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ മൈനസ് കിടക്കണം അത്ര ഭംഗിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാകും ഡി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഇൻ ടു ഡി ടി ഇക്വേഷൻ
minus k into integral dt in the integral dx x angle integral dt in the area minus kt plus epon integration say the integration the maths the integration the constant 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 I. Now, we will arrive at this random equation. Okay, random equation. Now, we will get to the final equation. This is 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 the final T is equal to zero. That is the reaction to the same time. T equal to zero. Then we the concentration of R and the R is zero. So, time T equal to zero, the reaction is starting. So, the concentration of reactant is R zero. Initial concentration. So, we substitute Substitute in equation two. Random equation like value we to do. So, we have to R0 R in Pagram. A lay, but a random equation over an eda either lay. I'm going to talk about R lay. R in Paranam and then R0. Apo R0 equal to minus K into. Pinam and then T and then 0 and a lay. Apo minus K into 0 plus Pinid and the other I and Analo. Upon the Maka plus I in the Udaka. R0 is equal to minus K in the zero nor an ana zero and up a zero plus I in the other I and equation number three. Itre manslao, I can number pendidu, Uri value, code the tender. In the Aditha Namalenda chain, either Namaka substitute here. Substitute equation three in equation. 3 in a 2 will like substitute. Now, substitute him in the way. 2 and then okay. R and a low. Now, we have to R is equal to. Next step is minus kt plus i. We have to do the same thing. We have to do the R0. So, we have to R0. Now, we have to do the same thing. 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 We have to do the same this is the R0. Now, we will change the sign. We will change the sign. Minus R0. Equal to minus KT. Now, K is the same. Minus is the same. Minus is the same. Left side is the same. We will change the sign. Now, we will change the sign. R0 minus R0. You can see the sign. You can change the sign. You can change the sign. Now, we will 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 change the sign. By T. Now, this is our equation. What is our equation? What is our equation? The rate constant of zero order kinetics. Okay? Now, the derivation is the rate constant of zero order kinetics. Let's go to our step. That is our hypothetical equation. R gives P. Now, we have the rate equation. We have the dr minus dr by dt is equal to kr raised to zero. R raised to zero. Any number raised to zero. One is our equation. That is k into one. Then, we have the dt and k. We have the minus. இத்திரையும் எத்துக் கழ்ந்தால் இன்டகரேட்டியேனம். இன்டகரேட்டியேன் நம்ம் கரையும் இன்டகரல் dr அன்று பரண்டது R அனு minus k பொருத்துண்டு இன்டகரல் dt அன்று பரண்டு T அனு plus integrating constant i நம்மலி தோடுது. அடுத்த ச்டெப்பில் நம்மலி செய்யனது i கலையாதோனதா. அப்பா i கொடு value வேணம். அதினி வேண்டி time நம்மல 0 வாக்கிக் கொடுது. அப்பா time 0 வாகும் போல் r automatically எந்தாகும் r0 ஏறுக்கும். அப்பா நம்மல அதுக்கு question number 2 இது substitute இது finally நமக்க i value r0 நுகிட்டி. ஆ i value நம்மல e equationலைக்கு substitute இது ஒடுக்கான அங்கனை செய்து நம்மல rearrange R0 minus R divided by T. This is the rate constant. Clear? Is it clear? Is it clear? Okay. Now, we have done the derivation for of equation for zero order. Now, this is the term we have to learn. Half life period is the term we have to learn. Exam is 
ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് കിലോ അരി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു വെറുതെ ഒരു ഹൈപ്പത്തിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന കേട്ടോ അമ്പത് കിലോ റിയാക്ടിന് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ അൻപത് കിലോ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോ ആകാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിയാക്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നേർ പകുതിയാകാൻ എടുക്കുന്ന സമയം മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിയാക്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് നേരെ പകുതിയാകാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ പേരാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഓർഡർ റിയാക്ഷനെ ഹാഫ് ലൈഫ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിയാക്ടന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നേർ പകുതിയാകാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷന്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ എന്താ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ മൈനസ് ആർ ബൈ ടി ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ മൈനസ് ആർ ബൈ ടി നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓഫ് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ മൈനസ് ആർ ബൈ ടി ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ടി ഹാഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അറ്റ് ടൈം ടി ഈക്വൽ ടൈം ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഹാഫ് ടി ഹാഫ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ടി ഹാഫ് ടൈമിന്റെ ഹാഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടി ഹാഫ് ടൈം ടീന് എന്താക്കി ടി ഹാഫ് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്താവണം ഹാഫ് ആവണം അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഫൈനൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ പകുതി പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ എന്താണ് ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉള്ള കോൺസെൻട്രേഷന് നേർ പകുതിയാകുന്ന ടൈം ആണ് ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമുള്ള ആർ സീറോ അതിന് നേരെ പകുതിയായിരിക്കും ഫൈനൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ബൈ ടു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കണം ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോയ്ക്ക് പകരം സോറി ആർ സീറോ നമ്മൾ എഴുതി മൈനസ് ആറിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ആർ സീറോ ബൈ ടു കൊടുക്കാം അല്ലെ സോ ആർ സീറോ മൈനസ് ആർ സീറോ ബൈ ടു ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടിക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ടി ഹാഫ് എന്ന് കൊടുക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ടി ഹാഫിന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം കാരണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടി ഹാഫ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടി ഹാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ മൈനസ് ആർ സീറോ ബൈ ടു ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാട്ടോ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറയാണ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു എങ്ങനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യും എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു എങ്ങനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എൽ സി എം കണ്ടണം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു എന്നുള്ളത് ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു അങ്ങനെയാണല്ലോ വരുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് പ്യോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ സീറോ മൈനസ് ആർ സീറോ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫൈനലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ടി ഹാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു ഇൻറ്റു ആർ സീറോ മൈനസ് ആർ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു കെ ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ സംശയമുണ്ട ഓക്കെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ കാരണം ടു നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഫൈനലി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാവുന്ന വേറൊരു ഇതാണ് ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും ചില കുട്ടികളുണ്ട് മണ്ടത്തരം കാണിക്കും ഇത് രണ്ടും അങ്ങ് വെട്ടികളയും അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ വെട്ടാൻ പറ്റില്ല കാരണം മുകളിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട് മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട് അല്ലേ
അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് ഇവിടെ മൂന്ന് ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് ശരിക്കും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്രാഫേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ജയിക്കും നീറ്റിനും ഒക്കെ ഇതിൽ ഒരു ഗ്രാഫും കൂടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മിസ് ഈ മൂന്ന് ഗ്രാഫും തന്നേക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളെല്ലാം നോക്കുക ഒന്ന് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റും കോൺസെൻട്രേഷനും വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് സ്ലോപ്പ് സീറോ ആയിരിക്കും അതേസമയം റിയാക്ടിന്റെ റേറ്റിന് പകരം റിയാക്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും ടൈമും വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ താഴേക്കുള്ള ലൈൻ ആയിരിക്കും താഴേക്കുള്ള ലൈൻ സ്ലോപ്പ് മൈനസ് കെ സീറോ ആയിരിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷനും ഹാഫ് ലൈഫ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ മോളിലേക്കുള്ള ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും സ്ലോപ്പ് വൺ ബൈ ടു കെ ആയിരിക്കും ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാം മൂന്ന് ഗ്രാഫുകളും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം മൂന്ന് ഗ്രാഫുകൾ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് ഗ്രാഫുകളുടെയും ഇക്വേഷൻ ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഗ്രാഫുകളുടെയും സ്ലോപ്പുകൾ ചോദിക്കാം സ്ലോപ്പാണ് ഏറ്റവും അധികം ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചേ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷന്റെ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിന്റെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഇരുന്നിട്ട് ഇത് പഠിക്കുക ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ കാണുക നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് സെഷനിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിക്കാം അതുവരെയും പായ്